उसके अलावा है एपीआर ऑथराइजेशन तो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑथोरिटी जो दी जाती है वो सीपीसीबी देगी या फिर सीपीसीबी ऑथराइज कर सकती है एसपीसीबी को यानी कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और फिर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको ऑथोरिटी देगा कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके लिए आपको जो स्टेप्स इंप्लीमेंट करने हैं या एग्जीक्यूट करने हैं उसके लिए आप काम कर सकते हैं तो आपके पास इनिशियल लेवल पे ऑलरेडी प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन जो होगी ये ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन होगी जो एनवायरमेंट पे होने वाले जो एडवर्स इंपैक्ट है या नेगेटिव इंपैक्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए जो भी एक्शन ली जाएगी वो एक्शन वहां पे वो ले सकते हैं उसकी ऑथोरिटी अगर उसको दी जाती है तो उसको कहते हैं एपीआर ऑथराइजेशन और सेम सिमिलर लाइन पे जो भी एक्टिविटीज को आपको मैनेज करना है जैसे कि यहाँ पे टेक बैक सिस्टम होगा बैटरी को आपको वापस लेना है चाहे आपको बैटरी रिप्लेस करके नई बैटरी मिल सकती है या फिर आपको उसको कुछ रिफंड करना पड़ता है या फिर आप उसको कुछ कन्वर्ट भी कर सकते हैं या फिर आप उसमें कुछ नए बैटरीज में कंसेशन दे सकते हैं तो ऐसे अलग अलग स्कीम्स यहाँ पे हो सकते हैं तो ये टेक बैक सिस्टम हो या फिर जो डिसमेंटलिंग सिस्टम हो या फिर रिसाइकलिंग सिस्टम हो तो ये सभी चीजें जो ओवरऑल सिस्टम के जो स्टेप्स या प्रोसीजर से उसको फॉलो करने के लिए उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे ईपीआर मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अलावा है ईपीआर प्लान तो ये सभी सिस्टम्स या प्रोसेस को फाइनलाइज करने के लिए पहले प्लानिंग करना पड़ेगा उसको कहेंगे हम ईपीआर प्लान और ये जो प्रोसेस में स्टेप्स हमने देखे हैं और ये स्टेप्स को कहेंगे फैसिलिटी जैसे यहाँ पे कलेक्शन है तो बैटरी को कलेक्ट करना है तो कहीं पे आपको सीपीसीबी या एसपीसीबी ऑथोरिटी देगा और ये आप रजिस्टर्ड कलेक्शन सेंटर हो सकते हैं तो एक जगह पे आप ये बैटरीज कलेक्ट कर सकते हैं तो चाहे वो अलग अलग टाइप के बैटरीज हो उसको सेग्रीगेशन और सॉर्टिंग अलग से कर सकते हैं लेकिन जो लोकेशन रहेगा वो पॉइंट होगा कलेक्शन सेंटर तो ये कलेक्शन सेंटर का बैटरी कलेक्ट करने के लिए फैसिलिटी है उसी हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो ये रिसेप्शन हो सकता है कहीं पे बैटरी स्टोरेज हो सकता है कहीं पे बैटरी का सेग्रीगेशन फैसिलिटी हो सकता है कहीं पे रिफर्बिशिंग फैसिलिटी होता है तो यहाँ पे ये रिफर्बिशिंग या रिफर्बिशर जो वर्ड है वो एक्चुअली ऐसे यूज होता है कि कुछ बैटरीज का अगर आपको वर्किंग लाइफ एक्सटेंड करना है तो वो प्रोसेस को हम रिफर्बिशिंग कहते हैं और जो पर्सन ये बैटरी का वर्किंग लाइफ एक्सटेंड करता है वो पर्सन को हम कहेंगे रिफर्बिशर अगर वो फॉर्म रहेगी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तो भी उसको हम रिफर्बिशर ही कहेंगे उसके अलावा जो बैटरीज है उसको अगर डिसमेंटलिंग करना है सेपरेट आउट करना है अलग अलग कॉम्पोनेंट में कन्वर्ट करना है और उसमें से फिर आपको सॉर्टिंग करना पड़ता है कि ये कंपोनेंट्स में से रियूजेबल रिसाइकलेबल या रिकवरेबल कंपोनेंट्स कौन थे तो ये भी एक डिसमेंटलिंग फैसिलिटी है रिसाइकलिंग एक फैसिलिटी है जहां पे आप रिसाइकल कर सकते हैं कंपोनेंट्स उसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट्स आपको देने पड़ेंगे या फिर डिस्पोजल फैसिलिटीज भी आपकी हो सकती है जैसे कि हमने पहले ही कहा कि इंसनरेशन हो सकता है या फिर लैंड फिलिंग हो सकती है या फिर अलग अलग जो डिस्पोजल uh, टेक्निक से वो एडॉप्ट करने वाली जो लोकेशन होगी उसको भी हम फैसिलिटी कहेंगे तो ये सभी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी बहुत सारे बैटरीज यूज होने वाले हैं उसके अलावा अगर आप फ्यूचर प्लांट्स में देखेंगे तो जो फोसाइल फ्यूल से उसका रिप्लेसमेंट के चांसेस सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रिक वेहीकल पे तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आते हैं मैक्सिमम कंट्रीज में तो वहां पर भी बैटरीज यूज होने वाली हैं और ये बैटरीज के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स या इश्यूज बाद में जनरेट हो सकते हैं इसीलिए यहाँ पे बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट 2020 ये इनिशियल स्टेप है जो शायद फ्यूचर में इसमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं अमेंडमेंट भी हो सकते हैं तो ये सभी फैसिलिटीज आपको बाद में फ्यूचर में लगने वाली है उसके अलावा है इंपोर्टर तो जो भी बैटरीज आप इंपोर्ट करते हैं वो पर्सन जो रहेगा वो रहेगा इंपोर्टर फिर इंडस्ट्रियल बैटरीज है तो इंडस्ट्रीज में जो बैटरीज स्पेशली यूटिलाइज होने वाली है उनको हम कहेंगे इंडस्ट्रियल बैटरी उसके अलावा है मैन्युफैक्चरर तो जो बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग करने वाला ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन रहेगा 
उसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चर उसके अलावा है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ओ तो ये जो मेन मैन्युफैक्चर रहेगा जो ओरिजिनल इक्विपमेंट तैयार करता है या फिर बैटरी तैयार करता है या फिर वो कॉम्पोनेंट तैयार करता है उसको हम कहेंगे ओ फिर है पोर्टेबल बैटरी तो जो बैटरीज या बैटरी पैक या बैटरी यूनिट आप इजीली यहां से वहां मूव कर सकते हैं उसको हम कहेंगे पोर्टेबल बैटरीज तो ये इजीली आप मैन्युअली हैंड कैरी कर सकते हैं और उसके लोकेशन अलग अलग लोकेशन पे उसका यूज भी कर सकते हैं फिर है प्रोड्यूसर तो ये जो बैटरीज प्रोड्यूस करने वाले पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन होगी तो यहाँ पे उसको हम प्रोड्यूसर कह सकते हैं तो यहाँ पे कोई भी टेक्निक आप यूज कर सकते हैं लेकिन इसको प्रोड्यूस करना है उसके बाद में ये बैटरीज को सेल करना है फिर कंपोनेंट्स को अलग अलग तरीके से आप रिसाइकल रिकवर डिसमेंटलिंग के लिए भी दे सकते हैं और फिर ये सभी फैसिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लेनी है उसको कहेंगे हम प्रोड्यूसर और हमने इसके अलावा हमने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखी है फिर है पीआरओ जैसे कि अभी हमने प्रोड्यूसर की बात की तो वो प्रोड्यूसर ओवरऑल जो बैटरी का एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट है तो एंड ऑफ लाइफ तक उसकी केयर करेगा और एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट ना हो इसके लिए भी केयर करेगा उसको हम कहेंगे पीआरओ यानी कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसको कहेंगे पी उसके अलावा है पी रिकंडीशनर तो जो भी बैटरीज है अगर वो रिपेयर हो सकती है और रिपेयर करने के बाद अगर वो सेल हो सकती है मार्केट में तो उसको कहेंगे हम रिकंडीशनिंग बैटरीज फिर है रिसाइकलर तो ये ऑथेंटिक रिसाइकल ऑथराइज रिसाइकलर जो वर्डिंग यूज होता है तो ये सीपीसीबी के गाइडलाइंस के तहत सीपीसीबी ने जिनको या ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को अगर ऑथोरिटी दी होगी रिसाइकलिंग के लिए वेस्ट uh, बैटरीज को या फिर उसके कंपोनेंट्स को तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे रिसाइकलर लेकिन ये रिसाइकलर वर्डिंग ऑथराइज रिसाइकलर यानी कि सीपीसीबी के परमिशन वाला रिसाइकलर वर्डिंग ये वेस्ट मैनेजमेंट रूल में होगा फिर है रजिस्टर्ड रिसाइकलर जो अभी हमने बात की कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर अगर कोई एजेंसी यहाँ पे रिसाइकलिंग uh, प्रोसेस कर सकती है और लार्ज क्वांटिटी में कर सकती है तो उसको हम रजिस्टर्ड रिसाइकलर कहते हैं फिर है रिफर्बिशमेंट तो हमने पहले ही कहा है कि एक्सटेंड अगर आपको करना है वर्किंग लाइफ ऑफ बैटरी तो उसके लिए जो प्रोसेसिंग है वो है रिफर्बिशमेंट और जो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन ये काम करेगा उसको हम कहेंगे रिफर्बिशर उसके अलावा है शेड्यूल्स तो हमने देखा है कि यहाँ पे तीन शेड्यूल है और ये तीन शेड्यूल आपको यहाँ पे अलग अलग इंपॉर्टेंस आपको बताएंगे फिर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी तो वो पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नमेंट जो होगा उसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं वो पर्टिकुलर स्टेट का अगर जो बोर्ड रहता है जो स्पेशली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हम बात कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एस उसके अलावा है यूज बैटरीज जो एग्जॉस्टेड बैटरीज होती है या फिर डैमेज बैटरीज होती है या फिर ओल्ड बैटरीज होती है जिनका लाइफ खत्म हो चुका है या फिर ऐसे कुछ बैटरीज के कंपोनेंट्स है जो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड डैमेज या उसका लाइफ खत्म हो चुका है ऐसे सभी कंपोनेंट्स या बैटरीज को हम यूज बैटरीज कहते हैं इसके अलावा जो बैटरीज का पार्ट या कंपोनेंट या टोटल बैटरी अगर रिजेक्शन मोड में है या फिर जहां पे उसका रिफर्बिशिंग भी नहीं हो सकता है या फिर वो रिपेयर भी नहीं हो सकती है तो ऐसी जो बैटरीज होती है या फिर उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं उसको हम कहेंगे बैटरी वेस्ट तो ये ओवरऑल चैप्टर वन में मेनली हमने जो देखा है तो वो थर्ड रूल था डेफिनेशंस अभी चैप्टर चैप्टर टू है तो चैप्टर टू में फोर्थ रूल है प्रोविजन एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट तो जो भी आप बैटरीज मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोड्यूस करते हैं सेल करते हैं या फिर उसको रिपेयर करते हैं रिसाइकल करते डिसमेंटल करते तो यहाँ पर उसको लेबलिंग करना जरूरी है तो लेबलिंग में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात वहां पे लेबलिंग में दिखना चाहिए तो वो है हेवी मेटल्स तो ये बैटरी में आप कौन से हेवी मेटल्स यूज कर रहे हैं और उसका परसेंटेज क्या है तो अगर यहाँ पे लिमिटेशन अगर आपको देखने तो यहाँ पे है 
लिमिटेशन फाइव पीपीएम ऑफ मर्क्यूरी बाय वेट या फिर पॉइंट जीरो जीरो टू परसेंट ऑफ कैडमियम बाय वेट तो जो आप बैटरीज यूज करते हैं तो उसमें मर्क्यूरी होगा तो ये जीरो पॉइंट जीरो 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 फाइव परसेंट या फाइव पीपीएम तक की मैक्सिमम होगा बाय वेट या फिर जो पोर्टेबल बैटरीज है उसमें मैक्सिमम कैडमियम का परसेंटेज होगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू अगर यही आपको बाकी के बैटरीज में अगर आपको मिलता है तो शायद वहां पे एक्सेप्शन केस हो सकते हैं जैसे यहाँ पे बटन सेल्स अगर होते हैं तो उसमें मर्क्यूरी परसेंटेज ज्यादा होता है तो यहाँ पे मर्क्यूरी परसेंटेज जीरो पॉइंट जीरो 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 फाइव परसेंट का लिमिटेशन दिया था लेकिन ये अगर बटन सेल होता है तो वो टू परसेंट तक भी उसका बायोवेट जा सकता है उसके अलावा जो एक्सेप्शन है जो पोर्टेबल बैटरीज है तो पोर्टेबल बैटरीज जो स्पेशली इमरजेंसी सिस्टम्स के लिए अलार्म सिस्टम्स के लिए या फिर इमरजेंसी लाइटिंग के लिए या फिर मेडिकल इक्विपमेंट के लिए यूज होती है वहां पर ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये रिस्ट्रिक्शन जो हमने बताया था 0.002 परसेंट ऑफ कैडमियम ये यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा उसके अलावा है जो कॉर्डलेस पावर टूल मार्किंग जिसमें आपको ये जो बैटरीज है ये बैटरीज में आपको पर्टिकुलरली लिखना है जहां पे सिंबल आपको यूज करना है क्रॉस आउट व्हील बीन सिंबल जहां ये आपको दिखता है ये क्रॉस और यहाँ पे ये व्हील और ये पिन तो ये क्रॉस आउट व्हील बीन सिंबल आपको यहाँ पे फाइनलाइज करना है और इसका रेफरेंस यहाँ पे शेड्यूल टू दिया है तो ये शेड्यूल टू का ही सिंबल यहाँ पे मैंने रखा है और इसमें जो क्लियर कट बात कही है कि ये सिंबल इस साइज का होना चाहिए कि जो आपका बैटरी का लार्जेस्ट साइड वाला एरिया होगा वो एरिया का 5 परसेंट एरिया उसने ऑक्यूपाई करना चाहिए तो ये 5 परसेंट एरिया में ये आपका सिंबल दिखना चाहिए उसके अलावा ये जो सिलेंड्रिकल सेल्स है तो वहां पे ये बिन सिंबॉल्स के जो एरिया है ये एटलीस्ट टू सरफेस एरिया मैक्सिमम कवर करना चाहिए तो जहां पर सिलेंड्रिकल सेल्स वाले इश्यू होंगे तो वहां पे ये एरिया टू परसेंट तक भी हो सकता है उसके अलावा जो गाइडलाइंस दी गई है तो जहां पे ये बैटरी की जो साइज है उस हिसाब से या बैटरी पैक की साइज के हिसाब से ये जो बिन सिंबॉल्स है उसमें जो स्मॉलर साइज है वो है पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स या फिर अगर उसमें अगर लार्जर साइज है तो उसके लिए वन इंटू वन सेंटीमीटर में भी आप ये सिंबल लेबलाइज कर सकते हैं उसके अलावा ये गाइडलाइन है सिंपल कि ये विजिबल होना चाहिए लेजिबल भी होना चाहिए और इनडेलेबल भी होना चाहिए तो ये आपको इजीली कोई भी कंज्यूमर को आपको दिखना चाहिए कि ये सिंबल क्या है और फिर उसका सिंबल का मीनिंग आपको पता चाहिए जैसे यहाँ पे जो स्पेसिफिक गाइडलाइन दी गई है फोर्थ रूल में कि अगर आप मर्क्यूरी यूज करते हैं कैडमियम यूज करते हैं या फिर लेड यूज करते हैं तो वो जो क्रॉस आउट जो व्हील बिन सिंबल है उसके नीचे भी आपको ये पर्टिकुलर मेंशन करना है कि ये सीडी है यानी कि कैडमियम है ये एच है यानी कि मर्क्यूरी है और ये पीबी है यानी कि प्लबम यानी कि लेड है तो ये सिंबॉल्स भी आपको जो केमिकल कॉम्पोजिशन या फॉर्मूला कहते हैं ये भी आपको लिस्ट आउट करना है और इसके लिए भी मैक्सिमम परसेंटेज का लिमिट भी यहाँ पे दिया जैसे यहाँ पे बटन सेल 0.0005 परसेंट मर्क्यूरी या फिर बैटरी जो है वो नॉर्मली कैडमियम वाली जो 0.002 परसेंट और जो लेड है वहां पे बैटरी का मैक्सिमम परसेंटेज लिमिट 0.004 परसेंट बाय वेट होगा उसके अलावा ये जो केमिकल सिंबॉल्स हमने जो अभी कहे सी डी एच जी और पीबी इसको भी यूज करना तो ये फोर्थ रूल में ये सभी सिंबल्स के बारे में उसमें एग्जैक्ट सिंबल क्या होना चाहिए केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में और उसका एरिया कितना होना चाहिए या फिर उसका साइज कितना होना चाहिए इसके बारे में बताया